Kính thưa các bạn, bây giờ mình tiếp tục tập thứ tư Đôi mắt người tù binh Của tác giả Mũ Đỏ Lê Đình Châu Trong lúc ba chiếc máy PRC-25 hoạt động cùng lúc Từ ba chỗ gọi đi Phòng hành quân lửa đoàn 3, tiểu đoàn 3 pháo binh, pháo đội B3 Đại Bác 105 ly yêu cầu hiểm trợ Bắn ngay CVT, VT và đầu nổ cao cho chúng tôi. Chúng đang đứng ngay trên đầu của chúng tôi, cứ bắn ngay trên đầu chúng tôi, nhanh lên, nhanh lên. Trung tá Bùi Văn Châu, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn ba pháo binh như nôn nóng trong lúc chờ đợi tiếng nổ. Mẹ tôi bảo các anh bắn. Bắn ngay CVT, VT và đầu nổ cao cho chúng tôi. Chúng đang đứng ngay trên đầu của chúng tôi, cứ bắn ngay trên đầu chúng tôi, nhanh lên, nhanh lên. Trung tá Bùi Văn Châu, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn ba pháo binh như nôn nóng trong lúc chờ đợi tiếng nổ. Mẹ tôi bảo các anh bắn. Các anh có bắn không? Bắn gấp, bắn gấp. Âm, à, một tiếng nổ kinh khủng tàn nhẫn hiếm hoi xuất hiện trên đầu bạn. Âm, à, âm, à, tiếp theo không còn đếm được nữa, rồi những mảnh đạn từ trên cao chụp xuống đầu địch như cơn mưa sạch thép. Quân phương Bắc chưa kịp tỏ niềm vui tưởng như đã chiến thắng, và giờ đây những tiếng kêu gọi hàng sống chống chết đã nằm chết lăn lóc, chìa bộ xương sườn ốm đói như miếng thịt lợn sắp sửa đem quay địch chỉ còn lại những con trâu điên thiết giáp còn sống sót như đã mù mắt hút tới hút lui làm sập cửa hầm hành quân phía sau bụi tung lên bởi những mắt xích cuộn tròn của chiếc tăng sập xuống miệng hầm khói bụi hòa lẫn thuốc súng trong phòng hành quân bị phong kín giống như một phòng chứa hơi độc hầm hành quân chỉ còn một cửa duy nhất có thể thò đầu lên được Đôi khi có một vài người không chịu nổi sự ngột ngạt phải mạo hiểm ngóc đầu lên thở, rồi vội vàng thục xuống. Thứ quý long ban an ninh, bị mảnh lựu đạn địch trúng mong đích cũng cố gắng ngóc đầu lên miệng hầm. Và anh nhìn thấy một tên lính cộng gần đó chưa chết hẳn, anh bèn chơi màn chiến thuật cao bồi, rút súng con 45 tra bồi thêm vào đầu địch mấy viên để bảo đảm sự an toàn. Tôi trời lại đứng bên gần miệng hầm bị sập. Dù mắt mở thật to nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì ở chung quanh. Thành lên một tiếng trú thật lớn nghe trùng rợn. Rồi chiếc thiết giáp địch đã ngóc đầu lên được. Ánh sáng vàng lọt vào đường hầm và cửa bổng tự nhiên rộng ra. Không còn để lại dấu vết của những nấc thang tam cấp trước đó. Tôi nhìn vào cánh tay bị thương. Không còn thấy máu chảy vì bụi cát đã quyện vào máu. Bao bọc lại như vừa được băng bột. Thành lệnh một thùng lũ đạn của địch từ chiếc xe tăng rơi xuống miệng hầm, Thượng sĩ phong ngành truyền tin biệt phái cho lữ đoàn, đang đứng bên cạnh tôi. Anh trốn mắt ra nhìn và móc trong túi lấy ra chiếc dao mở hộp. Anh cắt đứt hai đường băng thép của thùng đạn, sau đó phong mở chút lũ đạn liên tục luyện lên toán bộ binh địch. Chúng vừa gỡ bị sắt trên nắp hầm, làm đà cho xe tăng vọt lên. Mảnh lũ đạn vô anh ném lên đã tiêu diệt gọn một tiểu đội tháp tùng thiết giáp. Và anh còn tiếp tục mở chốt hai quả lũ đạn cuối cùng, leo lên thành xe tăng thả vào miệng tháp. Nhưng vừa sau đó, điều không may mắn đã đến với anh, bởi một băng đạn AK cố địch ở khoảng cách gần bắn tới, và Thượng Sĩ Phong đã hy sinh một cách anh dũng phi thường. Anh đã ngã gục như không hề thấy đau đớn, sức nặng của thân người anh lăn từ thành xe tăng xuống lớp đất cát đã xây nghiền như bột và chất xốp như tự nhiên trùm lên phân nửa người chỉ trong đôi mắt chúng tôi chứng kiến và anh còn lại một tay với cây con 45 đã mất khả năng tiếp nối sự anh hùng như anh đã hành động rồi trên đường ra bắt một vài pháo thủ thuộc pháo đội B3 cũng kể lại cái chết của đại quý Nguyễn Văn Đương bằng chính viên đạn súng ngắn của anh và những gương chiến đấu như vậy tất cả đều đã để lại một vết son đậm nét trong quân sử của những người anh hùng trên mặt trận Hạ Lào. Tiếng súng trận địa cũng đã ngừng, dần dần trả lại màn đêm bao phủ ngọn đồi tử thần, chỉ còn sót lại những bụi cỏ khô đang cháy dở và màu đỏ trực nổi bật lên trong khung trời tối của những chiếc xe tăng địch bị cháy còn nóng hửng. Những bước chân nối tiếp của đoàn quân phương Bắc đang lò dò lên với sự kinh hoàng như những bóng ma sống đi thu dọn chiến trường nếu để di tản xác cộng quân thì chừng nào mới hết nếu để thu chiến lợi phẩm thì sáu khẩu đại bác một trăm lẻ năm đã biến thành khối sắt và súng cá nhân chỉ còn là những thanh sắt vụn 
quân phương Bắc chỉ thu được những người còn sống sót, và hầu hết đã bị thương. Những người đó là toàn bộ sĩ quan ban tham mưu lữ đoàn 3 trên dưới 20 người đã quyết sinh tử với quân thù cho đến giờ phút chót. Vào lúc đó tôi như đang sống trong một cơn bệnh ngặt nghèo và đã không còn một chút tỉnh táo. Cho đến khi một ánh sáng đèn pin trọi sát mặt, tôi cũng không còn phân biệt được cái ánh sáng đó được phát ra từ kẻ thù hay bạn. Khi tỉnh lại tôi nhìn thấy chung quanh có khoảng một tiểu đội địch, chúng đang lục xót những gói gạo sấy và miệng nhai ngòm ngoàm. Có một tên thèm rượu đã vớ được một chai rượu thuốc của đại tá thọ dùng để bóp chân. Mắt hắn sáng rực lên bội vàng len vào bóng tối làm ực một hơi dài rồi lăn đùng ra chết. Sau trận chiến ác liệt đó gồm có các sĩ quan trong bộ chỉ huy lữ đoàn 3, tiểu đoàn 3 pháo binh, pháo đội B-3 và năm phi công trực thăng bị rớt máy bay, đã bị phong kính trong hầm hành quân và sau đó bị bắt quân bắt làm tù binh, về thành phần hạ sĩ quan và binh sĩ ở con số bị bắt tương đối ít. Trên toàn bộ chỉ huy tiểu đoàn 3 nhảy dù kể cả bác sĩ và thêm ông trung tá lữ đoàn phó đã thoát khỏi tai họa làm tù binh và về được khe xanh an toàn. Tôi nghĩ rằng trong lúc chiến đấu cận kề với tử thần, khi đã chiến đấu hết mình thì sự thoát hiểm cũng là lẽ đương nhiên, và khi tôi bị thương thì thiếu tá Lê Hồng sĩ quan ban ba tiểu đoàn ba nhảy dù vẫn còn có mặt trên nắp hầm, sau đó sự liên lạc hầu như đã bị cắt đoạn giữa lữ đoàn và tiểu đoàn. Trong trận chiến này, với cái nhìn trung thực của một sĩ quan hiện dịch, tình nguyện vào trường võ bị Nam Định tháng 6 năm 1952 tốt nghiệp với chứng chỉ B1 bằng trung đội trưởng, sau đó với 16 năm trong ngành huấn luyện và nghiên cứu tư thu, tốt nghiệp thủ khoa khóa 1 huấn luyện viên và trong cái vốn liếng quân sự của một quân nhân đã có bảo quốc huân chương thâm niên. Tôi thấy có bổn phận phải viết về mặt trận Hà Lào, như lời tường trình của một người lính trong phạm vi cấp bậc chức vụ và đơn vị mình tham chiến. Tuy nhiên với cái nhìn thu hẹp trên căn cứ hỏa lực 31 mới chỉ là một phần mười con số căn cứ đã tham chiến trong toàn bộ chiến dịch Lam Sơn 719. Do đó tôi xin được phép nhận định đại khái các lỗi lầm chính về sự thất thủ căn cứ hỏa lực 31. Một Yếu tố tình báo không chính xác đánh giá khả năng địch quá thấp, trong khi hệ thống phòng thủ chỉ duy nhất có một hàng trào, không có bãi mềm chống như một bức tường thành yếu mỏng. 2. Khả năng tham mưu nghèo nàn không tiên liệu thời tiết trước để không quân nằm ủ, ước tính sai lạc khả năng địch làm tê liệt hệ thống tiếp vận. 3. Chọn một vị trí hỏa lực có quá nhiều nhược điểm, không dự trù được sự liên kết từ quân bản khi cần cứu nguy, chỉ có trên không, trong khi chung quanh bị địch chế ngự bởi các cao điểm. Tuy nhiên, trước sự tuyệt vọng về hỏa lực yểm trợ cho căn cứ 31, Đại tá Arthur Pence, cố vấn trưởng sư đoàn nhảy dù đề nghị, thả dù tiếp liệu và đạn dược cho căn cứ, nhưng trung tướng như quốc đống đã từ chối, vì ông không muốn làm mất tinh thần quân nhân đồng trú bởi lẽ làm như thế, họ sẽ biết trước tình trạng tuyệt vọng. Thất vọng về khả năng thực hiện của tướng lãm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mời tướng Đỗ Cao Trí từ quân đoàn 3 về Sài Gòn để chuyển giao quyền chỉ huy hành quân Lâm Sơn 719 cho vị tướng nhảy dù đầy năng lực này. Nhưng tướng Đỗ Cao Trí đã bị rớt máy bay trên đường tra thay thế tướng Hoàng Xuân Lãm. Sau đó quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngậm ngùi, vừa bị mất đi một vị tướng tài ba. Đường mòn Trường Sơn Màn đêm trở lại bao phủ trên mảnh đất hạ lào in màu đen tâm tối, không còn nghe tiếng nổ của bom đạn khi chiến trận đã tàn. Hỏa châu đôi khi còn chói lọi trên bầu trời, thỉnh thoảng ném vài tia sáng rội xuống chân đồi, hiện ra vài mảnh đạn pháo binh còn vương vải trên chiến địa. Lính Việt Cộng dẫn giải tù binh chưa đi hết một đoạn đường dốc mà sự thoát hiểm đã đến sớm, có ba tù binh vừa chạy trốn. Trung quý Đinh Đức Chính, người khởi sự lấy con dao nhỏ cắt dây trói cho đại quý phích sĩ quan băng bốn. Trung quý vị sĩ quan điện tử sau đó chưa kịp cởi trói tiếp theo bỗng nhiên lính cộng bắt đứng lại để kiểm người. Hai người vừa được cởi trói vội vàng tẩu thoát ngay. Trước đó tôi đã bị thương máu còn dính đầy trên mặt trên người. Họ bỏ qua không trói. Thừa dịp đó tôi cũng liều mạng nhảy vào bụi cây lẫn trốn. 
có lẽ lính cộng vẫn chưa hoàng hồn sau một trận chiến đẫm máu kinh hoàng, nên họ cũng chẳng cần lục soát trọng ra ngoài, bà chỉ bắn bài phát đạn thị oai rồi bỏ đi ngay. Từ trong bụi rậm, việc trước nhất là tôi phải vận dụng sự tỉnh táo để rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt. Tôi vừa đi vừa ngó chừng trước sau, vì thế tôi không bước nhanh cứ ráng đi thêm một đoạn lại ngừng. Trong đêm tối không có địa bàn nhắm hướng, tôi không biết nên đi về phía nào. Phía mình định đi lại trống trải sợ địch nhìn thấy, phía rậm rạp có cây cối che giấu, lại sợ đâm vào hướng địch. Suốt đêm đó tôi rời khỏi nơi trốn khoảng ba cây số đường. Trời đã gần sáng, tôi ngồi xuống một gốc cây trong khu rừng. Chờ khi có ánh mặt trời lên, tôi có thể định hướng để tìm về quân bạn. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng trực thăng bay trên đầu. Tôi chạy bộ ra khoảng trống vẫy tay. Chiếc trực thăng như không thèm để ý. Hành động vừa rồi có nên cho là ngu không? Vì tôi đâu có phải là phi công Hoa Kỳ bị rớt máy bay. Hơn nữa tôi không có máy liên lạc thì trực thăng nào dám nhào đầu xuống cứu tôi trong vùng đất địch. Tôi trở vào rừng cây ngồi và nhìn xuống chân thấy đầu gối sưng lên vì bị bắp té xuống mặt đá khi chạy đạn pháo trên đồi. Bây giờ tôi mới cảm thấy đau nhất toàn thân, vết thương trên cánh tay chỉ cử động nhẹ thôi, cũng đã nhiều lần máu bắn ra thành tia. Nhìn dẫn người, tôi cứ sống trong tình trạng hấp hối như vậy, không có thuốc men, băng bó. Bây giờ tôi chỉ muốn nằm yên như đã mấy lần bị thương trong chiến trường nội địa trước đây. Được nằm trong bệnh viện Đỗ Vinh, nhưng nơi này chỉ có rừng núi hoang vu chẳng lẽ nằm xuống để chờ tắt thở. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng vận dụng sức lực còn lại bẻ mấy nhánh cây rừng kẹp vào chung quanh cánh tay, tháo dây dày cột lại nhiều vòng để giữ cho vết thương nằm yên mới có thể kìm máu được. Cỡ dây thắt lưng quần khóa lại thành cái vòng luồn cánh tay vào treo lên cổ. Tôi vừa đứng dậy tiếp tục ra đi bỗng nhiên mặt mày say sẩm té sấp mặt đất nằm thẳng cẳng như cây đổ. Tôi thiếp liệm dần trong ánh bình minh. Tôi mơ màng nghĩ đến cái chết như đang ở bên cạnh. Khi tỉnh ra tôi thấy mình đang nằm ở giữa trời khắc nước quá tôi lấy tay quờ quạng nhưng chỉ đụng vào những khoảng không. Nơi đây không có nước, chung quanh toàn là màu đất cỏ khô, có bị thương mới biết thèm nước đến thế nào. Tôi đứng dậy bước đi hồng hộc xuống thế đất thấp, đã nhìn thấy một con suối nhỏ hiện ra trước mặt. Bỗng nhiên giật mình khận lại trút toàn thân người vào bụi rậm, vì lính cộng sản đang đứng đầy dưới đó. Tôi thất vọng quá, cứ cắm đầu chạy trốn lính cộng, chẳng còn biết mình đang đi về hướng nào. Tôi đã không có một miếng ăn ngậm nước để nuôi dưỡng cơ thể trong suốt hai ngày đêm, đành phải nằm thiếp đi trong mê man Tôi sợ người và sợ cả thú rừng biết tôi đang ở đây, gió thổi lá rừng rơi sột soạt, một cành cây khô đổ xuống đất cũng làm tôi lo âu. Những loài côn trùng trên chỉ chung quanh làm dâng lên trong lòng tôi một không gian sầu thảm. Đã 19 năm trời sống trong quân ngũ nay như kẻ vừa chiến bại lần đầu, đã bị tước đoạt hết cả làm bí lối, và thật sự chiến tranh đã chấm dứt với tôi. Tôi tỉnh dậy trời đã gần sáng, thân người còn nặng chịu, một con chim đậu trên cành cây cất tiếng hót gần lắm. Tôi không nhìn thấy nó, nhưng nghe tiếng kêu cũng hiểu được. Chúng đang tìm nhau để cùng vui hưởng những gì loài chim có được trong khoảng không gian này. Tôi dò dẫm bước chân ra bìa rừng đưa mắt vào khoảng trống, nhìn thấy một vài lùm cây xanh, chắc ở đó ẩm ướt nên cây cối mới xanh như vậy. Chắc có vụn nước động dù nó không phải là con suối. Chật tôi lượm được một cây gậy loại tre trúc già đã khô cứng. Chẳng biết ai đã bỏ nó lại giữa rừng này. Tôi có nó trong tay lúc này như là một vật bảo bối. Tương lai nó sẽ giúp tôi làm cây gậy chống, làm vũ khí để tự vệ với thú rừng. Và tôi đã đi dần lại khu đất màu xanh. Quả nhiên có nhiều bụi chuối chưa ra trái, nhưng có vài cá bắp non trên đó. Nằm cao hơn tầm tay với, tôi dùng chiếc gậy vừa rồi thọc cho nó rớt xuống. Tôi hài lòng về sự quá thèm khác, vội vàng lọc hết lớp vỏ ngoài bỏ đi. Ngồi xuống, cắn, nhai, ngoạm, mút như một con chó đói vừa tìm được cục xương. Ăn xong tôi thọc thêm hai cái chót, luồn vào trong khuy áo để nằm gọn trước bụng. Dù chỉ là cái bắp chuối nhỏ, ăn nó trong sự thèm khác nhưng đã là một nguồn sinh lực truyền vào cơ thể. Làm cho tôi tỉnh táo hẳn lên. 
mặt trời vừa nhú lên trong ánh sáng mờ đục vào thời tiết xấu, Tô Dương đôi mắt ra định hướng mới biết là mình đã đi sâu về phía địch. Tô bắt đầu chuyển hướng đi về phía quân bạn, trên không khoảng đường xa hơn ba cây số. Tôi gặp một con đường mòn khá rộng chạy dọc theo hướng Bắc Nam, tôi nghĩ nó là con đường 92 do cộng quân mở ra để chuyển vận tiếp tế vào mặt trận. Vừa lúc đó thành lình hiện ra một đoàn bắc quân đang di chuyển trên đường như cản đường, tôi phải đi lùi sâu vào một khu rừng tranh để ẩn nấp. Lại thêm một đêm nữa nằm ngoài trời, thân người tôi trung rẩy như đang bị một cơn sốt rét rừng hành hạ, tôi phải bẻ những nắm cỏ tranh trùm kính thân người. Những tiếng trú hét của gió rừng vẫn lùa vào người làm tê buốt tim gan. Tôi đang nằm thiếp đi trong giấc ngủ muộn màng, bỗng nhiên tiếng động sột soạt làm tôi giật mình ngồi dậy, liếc mắt nhìn qua miếng đất trống trải. Thấy một vật đứng lù lù ngay trong khoảng cách gần nhưng không phải là lính Việt Cộng, mà vật đó là một con cọp có đôi mắt tròn xoe đang hướng thẳng vào tôi. Đây là sự mê hoảng hay sự thật? Khi đã biết chắc rằng người và thú dữ đang đối diện thật, tôi đã không còn dám nhúc nhích, im the nhắm mắt lại, nhưng một hiện tượng khó có thể hiểu được. Con cọp này lại không chịu vào mồi và lẩn thẩn bỏ đi. Sau đó tôi bàn hoàng đứng dậy đến ngay chỗ con cọp đứng để xem xét thật hư ra sao, một vũng máu tươi động dưới đất. Máu cũng in bệt vào hai bên hàng cỏ tranh, tôi nhìn theo hết tầm mắt thấy đuôi con cọp còn phe phẩy trùi xa dần. Chắc chắn rằng con cọp đã bị thương nặng ở khu vực tàn phá của bom đạn, có lẽ vì vậy mà con cọp đã dễ thông cảm với người bị thương giữa con người và thú dữ khi đã là nạn nhân của chiến tranh cũng không nở ăn thịt của nhau, nên anh hùng của rừng núi đã thối lui mất dạng. Bao nhiêu nguy hiểm đang đe dọa lúc kẻ thù, lúc thú dữ, lúc vết thương hành hạ. Tôi không còn đứng dậy nổi để thoát hiểm, nhưng tôi cũng không thể nào nằm ngủ được và cố ngồi dậy ra đi, đành rằng lần đi này là để cho mình tìm một chỗ chết nhẹ nhàng nhất. Một vài tiếng khô động từ chiếc chày giả lúa của dân thiểu số Lào đang văng vẳng bên tay tôi. Nhìn phía trước là một khoảng trồng khoai mì, ngay sát cạnh là cái chòi canh. Tôi đang chọn cho mình một nơi yên nghỉ vĩnh viễn, có thể nằm ở giữa chốn rừng hoang sẽ được thăm hỏi bởi các thú rừng và những loài côn trùng cấu kết trĩa dần hoặc có thể leo lên cái chòi canh trước mặt, mà trên đó tất nhiên phải có người lui tới, họ sẽ động lòng và đào cho tôi một cái hố chôn. Sau cái ý nghĩ đó tôi đã cố sức leo lên được cái chòi gió thổi ồ vào thân mình mà tôi không còn cảm thấy lạnh có lẽ tôi đã hôn mê thiếp dần đi trong cõi vô vọng. Tiếng chó sủa oan oan và như có bước chân người lại gần chen lẫn một thứ nhịp trường canh đều đều gõ vào nhau như có người đang bước lên bậc thang chòi canh. Tôi nhắm mắt lại nằm yên không động đậy như không còn biết gì ở thế giới bên ngoài. Một người đàn ông không nói gì cả, chỉ lay hoay đôi mắt của tôi rồi banh ra thật to. Tôi nhìn vào đôi mắt ông ta, một tia sáng kỳ quặc ánh lên, như báo hiệu điềm chẳng lành. Ông ta quay đi không nói một lời, nhưng chỉ trong một lát, ông quay trở lại trên tay cầm một nắm cơm nếp và một bình nước, loại nước mưa chứa trong cái vỏ trái bầu khô. Ông ta nhìn tôi và chỉ tay vào miệng như có ý mời tôi ăn và uống. Tôi nghĩ rằng tại sao giữa chốn rừng núi hoang vu này bom đạn đã trút xuống hàng ngày như một vùng tử thần lại còn có người tử tế đến như thế. Khi đã có được một chút thức ăn và nước lọt vào cơ thể như một cách truyền sinh lực làm tôi tỉnh táo lại mới liếc mắt nhìn ông, dáng người cao lớn và khỏe mạnh, miệng ngậm một cái tẩu bằng tre rừng dài cả gan tay, bên hông đeo một thanh dao rừng, đóng một cái khố màu nâu đã phai nhạt. Nhìn cái phong cách đó, tôi biết ông là người dân tộc thiểu số Lào. Ông nói một tràng dài tôi không hiểu gì cả, buộc ông phải làm hiệu lấy tay chỉ vào tôi rồi cúi đầu xuống chỉ vào cổ ông ta. À, thì ra là muốn tay tôi ôm lên cổ ông để ông cổng về nhà. Đó là một cái nhà sàn không có đồ đạc trùm ra chỉ duy nhất một cái bếp tro nằm chính giữa chung quanh treo những ống nứa đen thui dùng nấu cơm nếp một vài con gà rừng chim chóc đã phơi khô treo lủng lẳng. Tôi móc trong túi quần lấy ra cái đồng hồ Senko đã đổi cho Phúc trước ngày đi hành quân để tặng cho ông. 
Tự nhiên ông nhảy bổng lên như cảm thấy khoái trá nhận được một vật quý mà ông chưa bao giờ có được. Tô liếc nhìn gương mặt ông ta sáng trực lên hả hê, ông cứ ốm nó vào cổ tay, lấy cái đuôi vải khấu chùi đi chùi lại nhiều lần, bỏ cái đồng hồ lọt vào trong khố thắt lại mấy vòng, rồi luồn vào trong nằm ngay bụng, như mấy người bắt bỏ tiền trong ruột tượng. Nó cũng là một chút kinh nghiệm vật bất ly thân, nếu để lọt vào mắt kẻ cướp thì có khi mất mạng, nếu tên lính cộng nào ở đây nhìn thấy ông đeo trên tay chắc phải thèm nhỏ nước rãi, có khi ông còn bị gieo tai họa để lấy cớ đánh cướp cái đồng hồ nên ông cất giữ như vậy là rất tốt. Tôi thấy ông cứ đi lòng vòng như để kiếm một vật gì trong nhà, ông lấy ở trên mái nhà ra một đoạn ống nứa, một đầu có nắp đậy, dài bằng hai lần hộp sữa Gigo, rồi lấy ra một mảnh vải tương đối còn mới, nó là một khúc vải khố thôi mà ông cũng phải cất kỹ như vậy. Sau đó lại một lần nữa, ông làm hiệu để tôi cởi quần áo ra thay cái khố vào cho giống người thiểu số, nhưng ông nghĩ đến vết thương của tôi đang đau đớn, nên việc trước tiên phải làm, ông lấy ra một vỏ lá thuốc bỏ vào trong cái cối gỗ giả nát rồi đắp vào vết thương cho tôi và bỏ lại bằng những thanh tre bằng phẳng. Giống như một thứ thuốc tiên cầm máu ngay tức khắc. Và lớp da thịt mát rưỡi lên, bây giờ tôi sửa soạn tính thay quần áo lính ra, đeo vào người một cái khố ngụy trang để làm lạc hướng cộng quân, sau đó ông có thể chỉ hoặc dẫn tôi đến một khoảng đường gần quân bạn. Thình lình một tên lính cộng bị thương băng bó trên đầu, lũi thủi bước lên nhà sàn, hắn chợt nhìn tôi còn mặc quân phục. Bội vàng hốt quảng nhảy xuống đất cắm đầu chạy bán mạng, khoảng 15 phút sau đó bỗng nhiên xuất hiện một tiểu đội địch ùa tới, họ lục soát khắp chỗ trong nhà, ngoài tôi ra toán lính không thấy gì hơn, chúng hỏi tôi đủ điều nhưng tôi không trả lời cứ giả vờ như sắp chết, sau đó toán lính bắt tôi đi theo họ, đi được vài bước lại lăn ra té, buộc lòng họ phải lấy ra một cái võng cán tôi, mỗi lần có tiếng máy bay trên trời họ bẻ vài cành lá ngụy trang che trên võng, vào khoảng xế trưa họ giao tôi cho một trạm giao liên, tại đây họ nhốt tôi trong một cái hầm nhỏ có nắp đậy, tôi đã bỏ lỡ một dịp may nơi nhà của người thượng, tôi không còn có một cơ hội khác tiếp theo, nên đành thả giấc ngủ trong cái hầm tâm tối này. Vào buổi chiều lúc mặt trời chìm xuống họ gọi tôi lên khỏi miệng hầm cho ăn một phong lương khô uống một hơi nước dài để có sức đi đến một nơi khác. Một nhóm lính khoảng ba người dẫn tôi đi trên con đường mòn dài thăm thẳm, mãi tới khuya mặt trăng hạ tuần hình lưỡi liềm từ trên đỉnh núi nhô ra, ánh hỏa châu từ trên độ cao thả xuống, sự sôi sáng cảm như không còn mang tác dụng chiến trường, mà nó lại mang ý nghĩa như một bó đuốc soi đường, cho lính cộng di chuyển nhanh hơn. Nói một cách khác, ánh hỏa châu có thể đã đem lợi điểm về sự quan sát hàng đêm của những máy bay Hoa Kỳ. Nhóm lính dẫn giải tôi có lẽ họ không thuộc đường nên cứ lần theo đường dây điện thoại chạy dài bên bờ suối, cho đến khi đụng vào một cái ngã năm, họ gọi là ngã năm dân chủ, nơi đây các đường dây điện thoại cũng chia ra thành năm nhánh, và màu sắc của dây cũng khác nhau, xanh đỏ đen nâu vàng, người đi sau chót nói với lên, À các đồng chí kiểm soát cho kỹ nha, màu xanh dẫn hắn vào sư là đúng. Tôi bắt đầu để ý sự tiết lộ vô tình của người lính vừa nói và suy luận ra màu xanh là sư. Có thể là bộ chỉ huy sư đoàn, màu đỏ cũng có thể là dẫn tới bệnh viện vân vân. Nếu quả như vậy thì dấu hiệu trên đất dễ nhận với trình độ hiểu biết của quân lính Bắc Việt. Đi sâu vào đường dây xanh khoảng ngắn hơn hai cây số, một con suối hiện ra cắt ngang như cục đường, phải đi qua chiếc cầu dây để bước xuống chân núi và đi quẹo về phía trái vài chục thước nữa. Để leo lên một cái thang dây khoảng chín nấc, một người lính đứng ở trên kéo tôi vào một cái hang sâu rộng. Tên nhóm trưởng đứng dưới nói, Báo cáo đồng chí chúng tôi xong công tác. Tôi vừa bước vào trong hang bóng giật mình nhìn thấy, Đại tá thọ và các sĩ quan tham mưu thuộc lữ đoàn ba nhảy dù đã ở đó. Tập thứ tư Đôi mắt người tù binh đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ năm. Xin mến chào.